ഹായ് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മിശ്രഭിന്നത്തിലും ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാമത്തത് നാല് രണ്ടാമത്തത് എട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഏഴ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാലിന് നമുക്ക് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാലിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ എട്ടിന് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പത്ത് നാല് ബൈ ഏഴിന് പത്ത് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പിടുത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിന് മുമ്പെടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇത് പിരിച്ചെഴുതി എഴുതാം എഴുതുക സമം ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടു പത്ത് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് സമം ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് സമം പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മൂന്നും കൂട്ടുക പത്തും ആറും പതിനാറ് പതിനാറും ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണും അല്ലേ വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങൾ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ നാലിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണും ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം കേട്ടോ എൽ സി എം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണണം എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ നാലിലും എട്ടിലും ഏഴിലും കോമൺ ആയിട്ട് നാലിലും എട്ടിലും രണ്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം പൊതുഘടകം എന്നാൽ ഏഴിലുണ്ടോ ഏഴ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഏഴിലില്ല അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യ കേട്ടോ അതായത് ഏഴ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഏഴും മാത്രമേ ഏഴിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നാലിനോ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് എട്ടിന് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇനി ഏഴിൽ രണ്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏഴ് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതും വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കും രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏഴിലൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഏഴിലും പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം വീണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ കൂടി ഗുണിക്കുക ഇത് ഒന്ന് ഗുണിച്ചാലും എന്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഈ നാല് സംഖ്യകൾ കൂടി തമ്മിൽ ഗുണിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര അൻപത്താറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര കിട്ടിയേ അൻപത്താറ് അതായത് ഈ ഛേദങ്ങൾ നാല് എട്ട് ഏഴ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി അൻപത്തി ആറായിട്ട് മാറി പതിനേഴ് പ്ലസ് ഈ നാല് അൻപത്താറായിട്ട് മാറിയിട്ടോ അപ്പം നാല് അൻപത്താറാവണമെങ്കിൽ നാലിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അൻപത്താറിനെ ഈ അൻപത്തി ആറിനെ ഈ നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കും അഞ്ചിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഒരു നാല് നാല് അഞ്ചിന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ആറ് ഇറക്കിയിട്ട് പതിനാറിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നാല് 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 പതിനാറ്
എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഇനി എട്ടിന് അൻപത്തി ആറ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പം മുകളിൽ അംശത്തിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പ്ലസ് ഇവിടെ എഴുതാം നാല് നാല് ബൈ ഏഴ് അല്ലേ ഏഴിന് അൻപത്തി ആറ് ആക്കണമെങ്കിൽ എട്ട് കൊണ്ട് അപ്പം നാലിനെയും എട്ട് കൊണ്ട് സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് പതിനാല് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്തി ആറ് സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒരേ ഛേദങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അൻപത്തി ആറ് നമ്മൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അംശങ്ങൾ നേരെ കൂട്ടും സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് ബൈ അൻപത്തി ആറ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇത് സാധാരണ ഭിന്നമാണോ അതോ വിഷമ ഭിന്നമാണോ എന്ന് നോക്കണ്ടത് സാധാരണ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമായിരിക്കും വിഷമ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തായി എന്താ കിട്ടിയത് ഇതൊരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഇതിനെ സാധാരണ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അതായത് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് അറുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ അൻപത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അറുപത്തിയേഴ് ഹരിക്കണം അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തിയേഴിൽ എത്ര അൻപത്തി ആറ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ആറ് ഏഴിന് ആറ് ഓർച്ച ഒന്ന് ആറിന് അഞ്ച് ഓർച്ച ഒന്ന് ശിഷ്ടം പതിനൊന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തിയേഴ് ബൈ അൻപത്തി ആറ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഒന്ന് അൻപത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മിശ്ര ഭിന്നാക്കി എഴുതും മുകളിൽ വരുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതും ശേഷം അൻപത്തി ആറ് എന്താണ് മുകൾ മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക അൻപത്തി ആറ് എന്താണ് ചേതാണ് അപ്പോൾ അത് ഛേദം തന്നെ എഴുതി ശിഷ്ട എന്താണ് അംശമായിട്ട് വരും സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പിരിച്ചെഴുതിയില്ല ഇവിടെ ഈ പിരിച്ചെഴുതിയത് പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെയും പിരിച്ചെഴുതാം ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ അൻപത്തി ആറ് സമം പതിനേഴ് ഒന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ അൻപത്തി ആറ് ഇനി പ്ലസ് ഒഴിവാക്കി എഴുതുക സമം പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ അൻപത്തി ആറ് ഇതാണ് ഉത്തരം നല്ല എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ സമം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആറിനെയും നാലിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്നിട്ട് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടും പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈ മൂന്നിന് മാത്രമല്ല എട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടിനും കൂടി എട്ട് ബാധകമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ പ്ലസ് അതിന് ശേഷം പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് എന്താണ് നാല് ഈ നാല് അയ്യോ സോറി നാലിട്ട് അവിടെ താഴെ അവിടെ എഴുതാ സ്ഥലമില്ല ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സമം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുപത് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് സമം ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് പ്ലസ് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തി നാല് ബൈ ഏഴ് അല്ലേ സമം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചേതാണ് നോക്കേണ്ടത് ചേതം തുല്യാണെങ്കിൽ നേരെ കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ ചേതം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ
നേരത്തെ നമുക്ക് എൽ സി എം കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണ്ട നേരത്തെ നമുക്ക് എത്ര എൽ സി എം കിട്ടിയത് അൻപത്തി ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ നേരെ അൻപത്തി ആറാക്കുക നാലിന് അൻപത്തി ആറ് ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നാ നേരത്തെ നോക്കിയത് പതിനാല് കൊണ്ട് അപ്പൊ മുകളിലും പതിനാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പ്ലസ് എട്ടിന് അൻപത്തി ആറ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് അപ്പൊ മുകളിലും ഏഴ് കൊണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്ര നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്ര നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി പൂജ്യം ഇഷ്ടം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ അൻപത്തി ആറ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ അൻപത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് അൻപത്തി ആറ് എഴുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് അത് ഗുണിച്ചൊക്കെ എഴുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട മൂന്ന് എട്ട് അൻപത്തി ആറും മൂന്നും അൻപത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സമം ഇനി അൻപത്തി ആറ് അതുപോലെ എഴുതി അംശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ കൂട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സമം കൂട്ടി നോക്കാം കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് പതിനാലും ഏഴും ഇരുപത്തൊന്നുക്ക് ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് അപ്പൊ ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബൈ അൻപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമഭിന്നം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും മിശ്രഭിന്നാക്കി മാറ്റും അതിനെന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഹരിക്കുക അല്ലേ ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ളിൽ പോയി അൻപത്തി ആറ് പുറത്തു വന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാണേ ഒന്നിൽ അൻപത്തി ആറില്ല പത്തിൽ അൻപത്തി ആറില്ല നൂറ്റി ഒന്നിൽ എത്ര അൻപത്തി ആറുണ്ട് ഒരൻപത്തി ആറ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കടർക്കും അല്ലേ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തേക്ക് ആദ്യം കടർക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തേക്ക് കടർക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഒന്ന് പൂജ്യമായിട്ട് മാറും ഇത് പത്തായിട്ട് മാറും ഇത് പതിനൊന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ എന്തായി പത്താണല്ലേ ഈ പത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഒന്നും കണ്ടെടുത്ത് അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പതായിട്ട് മാറി ഒമ്പത് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി ഒമ്പത് ഇറക്കിയിട്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിൽ എത്ര അൻപത്തി ആറുണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അൻപതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയ രണ്ട് അൻപത് നൂറ് ഏ നാല് അൻപത് ഇരുന്നൂറ് ആറ് അൻപത് മുന്നൂറ് എട്ട് അൻപത് നാനൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ എട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് അൻപത്തി ആറിനെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് ശിഷ്ടം നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് നാലും നാൽപ്പത്തി നാല് അത് നാനൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ആണ് നമുക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ എട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒമ്പതിന് എട്ട് വർഷ ഒന്ന് അഞ്ചിന് നാല് വർഷ ഒന്ന് ശിഷ്ടം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബൈ അൻപത്തി ആറ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ പതിനെട്ട് അൻപത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളായിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ അതായത് മിശ്ര പിന്നെ ആക്കി എഴുതാൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ടിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത്തി ആറ് എന്താ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഛേദം പിന്നെ ശിഷ്ടമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അപ്പൊ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ അൻപത്തി ആറ് അതേ തരം തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയേ എന്താ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ അൻപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ